喂啊 ，Hello Hello， 欢迎大家来到我的频道。那随着现在爱马仕越来越流行呢，大家可以在各种社交媒体上看到博主，还有网红明星来佩戴这个爱马仕的包包，它的配货跟价格呢，却又让人望而却步。那今天呢，我就给大家来总结了几款爱马仕的平替包包，让你花更少的钱，然后可以达到爱马仕的一个风格的效果。那。话不多说，让我们开始今天的视频吧。那第一个要给大家来介绍的呢，是最左边的这个，嗯，看起来就是跟呃 Mini Kelly 二代，呃，相似度百分之九十以上的这只，嗯，复刻的 Mini Kelly。让我把它拿过来给大家看一下。那就是这只包，这只包是一个 box 皮银扣的，然后它嗯、呃、是我在某宝上面淘的，然后他他们家叫陆老师，然后是专门就是做这种皮质高高级的皮质，然后也是手工传承的这样的一个做法，就是跟爱马仕有点像，但它唯一不同的呢就是它没有 logo， 就是它是一个借鉴爱马仕的款式，但是不是完全。嗯，是爱马仕的这个，就是抄袭。嗯、呃，因为就是嗯、呃，这边的法，美国这边的法律，还有国际上面对设计的这种借鉴的法律呢，就是只要你嗯、呃、不用 logo， 它其实是不侵权的。因为就是它，因为本身我也是设计师，然后之前也做过作品，想去。呃，注册这个商，嗯，注册这个产权，这个版权呢，嗯、呃，但是你不可以为这个设计，就是这个样子来注册，而只能注册商标。所以呢，这个样子，呃，借鉴啊，就是大家也可以看到很多大牌，像 Tory Burch， 是一个轻奢品牌，或者大牌之间抄来抄去，甚至就是说，呃 ，YSL 也抄了这个爱马仕的 Kelly 这款，呃，曼哈顿，对吧？就是在。以前的这支视频有介绍过，他们呢都不算是一个侵权的行为，只要你不是用它的 logo 就可以。所以这一家呢，就是爱马仕借鉴的程度是最高的一个，嗯，然后这个，嗯，这个皮质我觉得还是挺好的，因为我的收藏里面还没有一只爱马仕的 box 皮，所以我当时看到它出了这个 box 皮银扣，然后就下单把它买下来，然后走了海运，差不多等了两周吧，然后昨天前天寄到的。然后它真的是没有让我失望，因为它的评价是一个非常好的。然后它做工大家也可以看一下，对，远看，然后侧边是那种非常好的一个手工的做工，嗯，然后开箱呢，我来的时候它就是长这个样子，对，然后它的包装跟爱马仕的这个布也有点像，然后是这样子的。然后同时呢，他还送了一条小推理。然后打开，就是这个样子，大家可以看一下它的皮质，然后它包装的也是非常的好，印的做工什么的都是就是非常细腻的，大家可以看一下。然后它唯一的缺点呢，就是开合这里，就它来的时候我不知道是为什么，然后它这里有一点划痕，不知道大家能看到吗？就这里。可能是我太挑剔，还有就是它的皮这这个地方可能也不算划痕，可能是它本身皮质的这个纹路，但是我就是觉得有一点小纠结，就是不太完美的地方，因为我是一个追求完美的人，嗯，但是除去这些的地方呢，还有就是它的这个扣子，这个扣子有点做的太大了，就是可能真的那个 mini 开里的话，这个扣子要小一点，而且它它太大了，然后就导致它这个地方。你知道吗？就是闭跟开，开合有点，有点难。就是我肯定就是这个不久的将来肯定会留下划痕，所以呢，就是这个是一个大家可以看到，我在我在这里边示范的时候，它都已经我要很使劲才能把它闭住。那我就不强制在这里面做一个合关合的动作了，因为它肯定会留下划痕。这就是它唯一的一个小缺点。但是其他的呢，我觉得。它质量、做工，然后拍照、上身效果呢，是一个非常出彩的包包。就是如果你不想花三万美金，你就买一个包来玩玩，就赶一下时尚，嗯、呃，赶一下流行，这个包是完全可以胜任的。就是，嗯。
，我还是，嗯，可能我还是比较穷吧，就是作为一个设计师，还有就是不是很富裕，然后让我花三万美金去买一个这个 Mini Kelly 二代，我还是有点下不去手的。嗯，对，不知道大家怎么看呢？但这个包呢，就是解决了我百分之九十九的一个就是享受 Mini Kelly 二代的一个这个这个。结果，因为它百分之一可能就是这个开合不是很方便，但是本身 mini 开离二代它也不是一个很方便能放很多东西的这样的一个包，就它其实也就是一个凹造型比较用，可以搭配很多很多的衣服，大家可以看一下我的上身图。对，然后我就是它，它基本上能搭配我的衣橱里百分之九十九点九的衣服，因为它是一个黑色领口，就是怎么搭都不会过分。对，是这是这样的一个效果。那我来给大家看做一下容量测评，它应该是跟正常的 mini Kelly 二代是一个，嗯、呃，就是差不多的这样的一个容量。然后我把一支笔放进去，然后再放一个耳机，还有一个眼药水，大家可以看一下里面的容量。就是还是没有满的这样的一个，就整理一下，其实还是能放下很多东西。然后再把我的手机放进去，而且我的手机是这样斜着放。对，我的手机是这样斜着放，大家可以看一下，还是蛮多空间的。这个前段时间在马士买的一个小的卡包，大家可以看一下，它还是一个蛮精致，然后也很小巧。然后这样的一个东西，然后放进去，大家可以看一下里面的容量。哎，放进去了，就是更好的这样的一个效果。然后，对，然后就是这样的一个容量。那大家喜欢这只包吗？嗯、呃，我可以把他们家的这个链接放在屏幕下方，如果大家有需要的话，可以去买一下。嗯、呃，我不是收了他们的广告费，我就是真的就是忽然发现淘到了这家店，觉得很不错，然后推荐给大家。平替呢，好像都是 t e r r y Birch 相关的，因为他们家真的太喜欢出这种。平替款，然后呢，这一只呢就是一个有点像鳄鱼皮的 Mini Kelly 的这个复刻版，然后它呢，这个皮感觉应该不是真的鳄鱼皮，然后它在这里带了一个小钥匙，大家可以看一下，这个小钥匙是可以把这个打开的。因为之前有小姐姐说我的这个手指在那边晃来晃去有一点 annoying， 所以我就接下来视频会注意一些，就是镜头的运用，然后尽可能的让大家就不太有这种手指在前面晃来晃去的这个感觉。嗯，就是这一只，然后我觉得它也是一个非常好的 mini Kelly 二代的平替，然后它是 t e r r y Birch 的，就有点像 YSL， 就是就是正大光明的这种非常高调的来超系爱马仕。然后它这个是一个 Kelly 的，一看就是 Mini Kelly 的这个形状，但是它有一个优点，就必须要说，就它使用感受，我觉得肯定是要比 Mini Kelly 二代要好的。然后它首先呢，这个手柄它做的非常的大，就是大家可以看出来，就是就是看一下上身图，然后它的手柄是就是可以跨到这个地方，然后还还留了相当于很就是一个手柄的这个距离。然后第二个呢，就是因为它很小巧，它上镜非常出彩，很小巧，但是呢，它没有就是那个 mini Kelly 的那个翻盖，就大家可以看一下，就这个是百分之九十九的，超这个 mini Kelly 二二代，然后它是有一个翻盖的，所以就是拿东西啊，关合这样的就是比较不太方便。但是这只包呢，就是把这个翻盖去掉了，就我觉得这是一个很巧思的地方。然后它只留下了这两个小手。然后这个小手呢，就继承了 Mini Kelly 二代的那种 chill， 然后又很放松，但是又很优雅的这个感觉。所以我觉得这个这个设计呢，我是觉得就借鉴的非常好，我是给他点赞的。然后它侧面呢，这里是用了一个鹿皮的，嗯、呃，还有一个我比较喜欢的点就是它的五金，大家可以看一下它的五金是一个比较做旧的这种。金就是感觉就是不太会有划痕，就是怎么用你都不会就是嗯就是介意它，然后它你时间久了以后还会是一个就是这样的一个，大家可以看到吗？就是有一个这种这种效果，就是感觉它不不太会有划痕，然后很耐磨的这样的一个效果。然后嗯，如果要是 mini 开脸二代的话，就大家看到是这种就比较就是非常 sharp 的这种。抛光，然后这种就非常非常容易有划痕。就我现在还没有用它，大家已经可以看到，就这里我把它放进，我还没有用它，就已经有一些划痕，大家可以看到吗？对，所以我觉得，嗯，大家应该 get 到我的意思，就是它的五金
就是一个非常好的，不太会有划痕的这样的一个物件。然后它肩带。呃，又是一个比较好的呃设计，因为它的肩带是可以有三个扣调节的。然后就是对于我这种人来说，我比较喜欢肩带长的，就是开大家也可以看到我的上身图，然后咪咪开的二代在我身上那个肩带就非常非常短的，就就只能夏天的时候穿裙子的时候背，就冬天我真的就是斜挎这个这个项目，就是基本上就是可以忽略不计，就没有办法呃做到斜挎。对，然后我觉得这个包还是非常推荐的。然后它的价格我也非常非常推荐它。然后就是一个非常 affordable new affordable， 然后你又想去凹造型的话，嗯，就是非常好的一个推荐。肩带也很长，所以就是说有好几种调节，你可以把它背在这里，也可以就长一些，因为我比较喜欢长一些的肩带。然后它就是背起来就是这样的一个效果，大家可以看一下。我觉得它使用感受应该是比 mini c a r 要好的，对，是这样的一个效果。然后我现在给大家来做一下容量测评。然后它是这样子打开的，就是它这个扣子，对，然后把它扒开，相当于是这样扒开的效果。然后首先放进去一个手机。大家可以看一下，放完手机之后还有这么大的距离。然后呢，再放一个钱包。钱包放进去以后就基本上满了，然后还有前面的这些小的空间，那我就可以塞一些小东西，把这个眼药水放进去，然后再放一个耳机，那基本上就满了。对，然后它是一个合不上的节奏。那我把耳机拿掉，就是它刚好合上，就是这样的一个容量。大家可以看一下。就还是有点不太能完全合上，对，就是它可能，好吧，那我放这个钱包有点，有点多余了，可能就只能放下一只手机，然后放一个钥匙，然后再放一个耳机进去试试。哎，耳机可以放下，对，基本上就是这样的一个容量，然后也不是完全能合上的效果。那好吧，那我放弃了，耳机不要了，就只能放下一个手机和一把一串钥匙这种感觉。啊，这个好小，可能得把它关起来才可以。大家喜欢这只包吗？嗯、呃，在评论区留下你的想法和意见。以上就是介绍的今天给大家介绍的爱马仕的平替款。嗯、呃，那大家怎么看呢？有没有薪水的？花那么多钱有点不太值，然后可以买一个这个来玩玩。好，那今天的视频就录到这里啦，希望大家喜欢今天的视频，啊、呃，可以看得开心。那我们下次视频再见啦，拜拜。